So we're reading from Srimad Bhagavatam, uh, first canto, first chapter, uh, text 21. <coughs> Итак, мы читаем сегодня 21 стих из первой песни, первой главы Шримад Бхагаватам. Kalim Akatam Agnaya, Shaitashmin Vajtave Vayam, Asina Dhriga Satrayna, Katayam Sakshana Hare. Knowing well that the age of Kali has already begun, we are assembled here in this holy place to hear at great length the transcendental message of Godhead, and in this way perform sacrifice. <coughs> Зная, что век Кали уже начался, мы все собрались здесь, в святом месте паломничества, для того, чтобы э, иметь длинные обсуждения э, послания Господа и таким образом совершить жертвоприношение. Комментарии. Век Кали по сравнению с Атья Югой, Золотым веком или Трета и Два Пара Югой, Серебряным и Медным веками, совсем не подходит для самоосознания. В Сатья Югу люди жили по сто тысяч лет и могли долгое время пребывать в медитации. And in the Dipura Yuga, when the duration of life was 1,000 years, self-realization was attained by worship of the Lord. <coughs> в третьей югу, когда продолжительность жизни равнялась 10 тысячам лет, самосознание достигалось с помощью великих жертвоприношений. But in the Kali Yuga, the maximum duration of life being 100 years only, and that combined with various difficulties, the recommended process of self-realization is that of hearing and chanting of the holy name, fame, and pastimes of the Lord. В два пара югу люди жили тысячу лет и достигали самосознания с помощью поклонения Господу, но в Кали югу, когда жизнь длится самое большое сто лет и к тому же сопряжена со всевозможными трудностями, для самосознания рекомендован метод слушания святого имени, повествований о славе игра Господа и воспевания их. The sages of Naimashranya began this process in a place meant specifically for the devotees of the Lord. Мудрецы на Мишаране начали этот процесс в месте, специально предназначенном для преданных Господа. Они приготовились слушать об играх Господа в течение тысячи лет. На примере этих мудрецов мы должны понять, что регулярное слушание и декламирование Бхагаватам – это единственный путь к самоосознанию. Любая другая деятельность – пустая трата времени, поскольку не приносит никакого осязаемого результата. And he recommended that all those who were born in India should take the responsibility of broadcasting the messages of Lord Krishna, primarily the message of the Bhagavad Gita. Господь Шри Читани Махапрабху проповедовал систему Бхагавата Дхармы и рекомендовал всем, кто родился в Индии, взять на себя ответственность за распространение посланий Господа Шри Кришны и, в первую очередь, послание Бхагавад Гиты. And when one is well established in the teachings of the Bhagavad Gita, he can take up the study of Srimad Bhagavatam for further enlightenment and self-realization. Чтобы достичь еще большего просветления на пути духовного самоосознания, тот, кто твердо усвоил наставление Бхагавад Гиты, может приступить к изучению Шримад Бхагаватам. Good morning. Доброе утро. So on the eve of our uh, final um, program today, we're reading this very relevant verse from Shrimad Bhagavatam. 
Итак, мы обратились к этому очень важному и имеющему актуальность стиху из Бхагаватам в связи с предстоящим нашим последним представлением сегодня. Здесь мудрецы, или скорее представитель мудрецов, говорит о том, что они собрались в святом месте на Мишаране для того, чтобы провести огромное жертвоприношение и слушание Бхагаватам. Это происходило тысячи лет назад. Это их проявление доброты ко всему человечеству, не только по отношению к окружающим их людям. Anyone and everyone who was born in the age of Kali. Таким образом, они заботились о каждом и всех вместе взятых, тех, кто родился в век Кали. Even nowadays, if someone is a good Samaritan, you know, if there's an old lady who can't get across the street by herself, she has a cane and she's hobbling. Somebody comes up and helps her across uh, the street. People take notice. Oh. Подобно доброму самаритянину из Библии, и в сегодняшние дни люди замечают, как кто-нибудь помогает старой женщине перейти дорогу, и говорят, о, это тоже добрый самаритянин. Если если у кого-то на дороге сломается машина, кто-то останавливается и помогает ему, люди это замечают и тоже называют этого человека добрым самаритянином. Проблема в том, что в сегодняшний век Кали люди в основном заботятся о самих себе. Они занимаются не просто достижением наибольшего удовлетворения чувств и наслаждений в этом мире, но иногда просто заняты выживанием в этом мире. Об этом же говорится в известной, об известной строке из подношения Шилупапады и своему духовному учителю, который он написал где-то в 1930-е годы. Struggle for existence, the human race. The only hope, your divine grace, meaning his spiritual master. Здесь говорится, так погружены люди в борьбу за существование, что единственная надежда для них это ваша божественная милость. Он обращается к своему духовному учителю. It's a realistic summary of what what's going on in this world. Basically, a struggle for existence. Если описать в двух словах все, что происходит в этом мире, это в основном сводится к фразе борьба за существование. And even though there's so many Conveniences uh, in this modern age in 2023, still we all experience in our own way a struggle uh, for existence. Несмотря на все достижения цивилизации и бытовые удобства, все мы в сущности занимаемся борьбой за существование. For money, for for health, for whatever reason in this world. За деньги, за свое собственное здоровье и за все другие цели, которые, к которым люди стремятся в этом мире. So within this struggle for existence, which has been going on since the time of creation, if someone takes the time to think of another person's welfare, people note that. И если в гуще этой борьбы за существование, когда каждый шаг сопряжен с трудностями и сложностями, если кто-нибудь находит время помочь ближнему, то люди замечают это. But despite all good intentions, generally that type of, you could say, welfare work is on the bodily platform or the mental platform. You try to help someone physically, you try to help them with their mental problems. There's no understanding of the deeper issue that we're here in this world because we've forgotten Krishna, so we need some spiritual advice. И несмотря на все прекрасные намерения, эта помощь сводится в основном к помощи на уровне тела или ума, и никто в этом смысле не заботится о духовном, о духовном благе соседнего человека, говоря, что он нуждается в духовном послании. 
food relief programs, uh, uh, consultation for anxiety and stress, etc. That's going on. Существует множество различных программ, которые помогают людям в медицинском смысле, в смысле кормления их или э, телефонной психологической помощи, но никто не заботится об их духовном состоянии. Of course, the ultimate solution we say in English panacea. It's a very strong word panacea in English. It means the ultimate solution that all problems are solved. That's Krishna consciousness. Но в английском языке есть э, используемое греческое слово панацея. Это очень могущественное слово, которое означает единственное решение всех проблем. How is that uh, welfare work? И в каком смысле это может называть благотворительной деятельностью? С помощью сознания Кришны одним ударом можно решить все проблемы этого материального мира. Кришна говорит в Бхагавадгите, вернувшись в мой духовный мир, в мою духовную обитель, никто не возвращается вновь в этот материальный мир. And all problems are solved because in the spiritual world there's no problems, there's no birth, disease, old age, death. Stress, anxiety, conflict, war. Да, все проблемы решаются таким образом, потому что в духовном мире нет этих материальных проблем, таких как война, болезни, конфликты, стрессы и переживания. Все это наполнено любовным преданным служением Радхи Кришне, Кришне Балараму и другим обитателям Вриндавана. So that you know, thousands of years ago these sages assembled in a forest of Naima Sharanya and were contemplating how to um, give people this panacea, this ultimate solution to all problems. It's actually amazing. Таким образом, заслуживает удивление сам факт того, что тысячи лет назад эти мудрецы собирались в священном месте и задались вопросами, как решить проблемы людей этого века. Thousands of years ago they were the beginning of Kali Yuga actually, they're trying to come up with trying to come up with some solution, not for just their own generation or their, you know, the next generation or the next generation, but for four hundred and I believe it is twenty-eight thousand years where people could take shelter from the uh, the difficulty of material life. Тысячи лет назад эти мудрецы собрались в священном месте и сдались решением Проблем не только их поколения или следующего поколения, но и решение проблем на тысячи лет вперед, на фактически 428 тысяч лет вперед, для того, чтобы решить духовные проблемы грядущих поколений. Arranged for the people, they weren't even thinking like that. They were thinking of some spiritual solution. They were very wise. Они были реально мудрецами, потому что решали не какие-то проблемы здоровья или проживания этих окружающих людей. Они задались решением их духовных проблем. We should think of it that each, each individual here or in the world should think that they were thinking about you and me. Нам нужно заранее запастись пониманием того, что, возможно, окружающие люди думают о каждом из нас. Представьте себе, если это происходит реально, то если кто-то думает о вас, о вашем благополучии, то вы оказываетесь в долгу перед этим человеком. Actually indebted to these several thousand sages at the beginning of Kali Yuga, sitting in the forest, you know, on the ground, no, just sadhus with nothing. What can we do for the people who will be born the next 428,000 years? Таким же образом мы находимся в долгу перед этими мудрецами, которые тысячи лет назад сидели в лесу. В лесу это были садху, они сидели на голой земле и думали о благе людей Kali Yuga на тысячи лет вперед. They should be recognized. Это нужно признать. 
You know, they call him the goat, the greatest of all time. Так же, как мы даем дань признания всем так называемым великим людям материального мира, звездам, рок-музыки или кинозвездам, называя их богами и особыми существами. Or a war hero, or... Также даем честь uh, героям войны. Someone like Bill Gates who gives billions of dollars. He said it before he dies, he wants to give away all his wealth for the welfare of society. So that's something. But it, Prabhupada said it's like blow, blowing on a boil. The boil's painful. So no, you have to take the boil out. There has to be a surgical operation. Uh, мы восхищаемся Биллом Гейнсом, который дает свои миллиарды долларов на благотворительность. И uh, это действительно что-то достойщего, достой, uh, заслуживающее благодарности. Но Шрил Пропада сравнивает эти действия, подобные действиям Билла Гейтса, uh, тем, как мы дуем на болячку, пытаясь успокоить боль. Нет, эту болячку нужно вырезать хирургически. To the um, summer festival tour that we're doing here along the Baltic Sea coast, maybe then we would have hot water. При всем уважении к Биллу Гейтсу, я думаю, что лучшим использованием его денег было бы, если бы он хотя бы часть этих денег передал на благо фестиваля Индии в Польше, и таким образом эти деньги были бы использованы по прямому назначению. Actually, I was thinking last night as as I was watching, so many people, you know, they stayed to the very end, like. You know, 10 o'clock, almost a full crowd stayed at that time. I was thinking, no, this is amazing. But then I was thinking, this isn't amazing. There's religious organizations that have functions where they fill football stadiums, and then someone comes forth and gives a lecture, you know, like somebody speaks alone to 100,000 people in a football stadium. I'm thinking that's where we should get to with our... Uh, a summer tour here along the Baltic Sea coast. Of course, it might be hard to find a hundred thousand people you know, in Revo <laughs> or Stony Morsky. But the idea is there. Prophet said, "My only problem is I think big." Я задумался об этом, глядя на то, как вчера до конца фестиваля остался практически полный зал людей. Я подумал, как это удивительно, что религиозная организация может заполнить и держать внимание целые группы людей. Я подумал, что нужно брать пример с других религиозных организаций, которые забирают целые стадионы людей, и один человек, правоведник, обращаясь к ним, удерживает их внимание на протяжении долгого времени. И я подумал, что нам следовало бы брать с них пример, но э, с другой стороны, где мы возьмем 100 тысяч людей в этом ревале, например? Поэтому, э, как говорил Шилпрупада, единственная моя проблема в том, что я мыслю масштабно. Of course, it's not a problem to think big, but it, it, the idea should be there. But to uh, come to the point of being successful, that's a challenge. That's what Prabhupada meant. Масштабное мышление это не большая проблема, но наша задача должна заключаться в том, чтобы научиться думать о том, как достичь настоящего успеха. И это было одной из целей, которую установил Шрила Прабхупада. But as much as people are being recognized for their superhuman feats. In human society, much more important is to recognize sages like this, who are thinking of our spiritual welfare, solving all our problems. С другой стороны, лучше отдать дань уважения и чести мудрецам на Ипшаране, которые заботятся о нашем истинном благе, чем восхищаться так называемыми подвигами различных звезд этого материального мира. In India, the highest civilian medal or rec honor uh, that you can get is called the Padma Shri. Самая высокая награда для гражданского населения в Индии это Padma Shri, медаль Padma Shri. Each country has its, you know, highest recognition for citizens. You know, there's some award. So in India, it's the Padma Shri. It's, it's an award you get from the prime minister at some official ceremony. Не только для гражданского, но и для всего населения. Это высшая награда. В каждой стране есть подобная награда, и в Индии она называется Падмашри. Падмашри дается за достижение в различных областях деятельности, в музыке, в танцах, или в искусстве, или в военном деле и так далее. So they should award the Padma Shri posthumously. It means posthumously means after someone dies, you still give them the award. 
they should um, give the Padma Shri to these thousands of um, sages at Naimasharanya who are thinking how to help all of us and, and our ancestors in the past and all the people who come in the, in the future. They should get, every one of them should get the Padma Shri. Padma Shri выдается в том числе и посмертно, и в этом смысле я хотел бы предложить выдавать Padma Shri тем мудрецам Наймишарани, которые тысячи лет назад думали не только о благе их поколения, но и о нашем поколении и на поколение вперед. В частности, и особенно этой, этой награды достоин Шрила Прабхупада. And I would go so far as to say every member of the International Society for Krishna Consciousness who is sacrificing for this great movement, there should be a long line to get the Padma Shri from the government of India. И uh, многие мудрецы, достойны uh, этой награды Padma Shri, те, кто удалились в лес для блага всего человечества, если представить себе, то эта uh, группа мудрецов выстроилась бы в огромную очередь за этой наградой. Yesterday I was signing books, actually, after the talk from the stage, and I looked, you know, to the side, and there was this long line of people with Bhagavad Gita, maybe 15, 16 people in line with, with Bhagavad Gita. Вчера я наблюдал удивительную вещь. После моей лекции за Бхагавад Гита выстроилась длинная очередь из 15 или 16 человек. We see this movement producing results. Как мы наблюдаем, это движение приносит успехи. There's a lot of people talking about solving problems in the world, but this movement solving people's problems are buying Bhagavad Gita, and in Bhagavad Gita they can find the solution to all problems. Различные организации достигают различных достижений в этом мире, но мы тоже достигаем определенных результатов. Мы даем людям Бхагавадгиту, который решает все проблемы человечества. Мы видим результаты. Как говорится на санскрите, «палина паричате» — мы судим по плодам. На английском говорится, деньги должны быть там же, где твой род. То есть, иначе говоря, ты должен иметь в виду именно то, что ты говоришь. To some degree, there's still some culture there. Um, they should take up this message of Krishna consciousness and broadcast it all over the world. В своих комментариях Шила Папада говорит, что жители сегодняшней Индии, те из них, кто остался в благочестивом состоянии, должны взять это послание сознания Кришны и разнести его по всему миру. He says here primarily the message of Bhagavad Gita. И в основном, как он говорит, имеется в виду послание Бхагавад Гиты. So we see actually our God brothers and God sisters and, and our the members of, of our movement in India it's growing uh, exponentially. I, I'm amazed every time I go to India there's like thousands and thousands and thousands of devotees. So you go to a temple, there's like you know, I give a lecture, there's four thousand people. Удивительную картину можно наблюдать сегодняшней Индии в храмах Искон, и это подтверждают мои духовные братья и сестры. Огромное количество новых храмов открывается, и огромное количество людей преданных приходит на программы. Например, когда я даю лекцию, иногда в храме приходит четыре тысячи человек. Uh, in India, that's so important. It's not и, easy because a lot of bogus philosophy, a lot of bogus so-called gurus. So to establish ISKCON is a paramount importance in Bharat. И нашей нелегкой, но важнейшей задачей является установление духовной культуры, как преобладающей культуры в Индии, в частности культуры Гаудия Вайшнавизма. И мы должны подчеркивать преимущество философии Гаудия Вайшнавизма как важнейшей и наиболее актуальной. В действительности слово Бхарат в санскрите имеет различные значения. Of a certain personality, a famous sadhu, saintly person who uh, appeared in India and 
practiced dharma, his name was Bharat, so it's named after him, but Bharat also means in Sanskrit light. India is the land of light. Uh, в прошлом не существовало название такой страны, как Индия. Она называлась Бхарат, и это название было и дано в, uh, в память о великом человеке, который uh, занимался духовной практикой и оставил большое духовное наследство. И в этом смысле, кроме его имени Бхарат, есть еще и другое значение этого слова. Оно, uh, это, это свет, то есть Индия – это земля света. Not like England. England's a land of clouds. It's always it's an island. It's always dark. В отличие от Англии, Англия это страна туманов. Там всегда темно. Because the British Empire was once all over the world, they used to say, the sun never sets on the British Empire. But now that empire is condensed into a little island, and the sun never rises in London. Раньше uh, британцы Land of Darkness. во времена во времена британской империи гордо заявляли, что солнце никогда не, сади, не садится над британской империей, потому что практически не занимали территории по всему свету. Но сегодня вся британская империя заключается в рамках туманного Альбиона, где солнце никогда практически не восходит. Я с уважением отношусь к Англии и к Оксфорду, потому что там можно проводить прекрасные харинамы по главной улице. So, Bharat, the land of light, it doesn't mean because it's a subtropical country, it's always, um, there's a lot of light, it's very hot, now it's 40 degrees in Vrindavan. <laughs> Итак, Bharat, это земля света, и не потому, что это тропическая страна, в которой солнце находится на экваторе и над полуднем, в полдень светит прямо над головой, но не потому, что там сегодня огромная жара стоит, и во Вриндаване сейчас 40 градусов жары. Light in the sense of, uh, Мы имеем в виду свет в смысле знания. Ignorance is compared to darkness, and knowledge is compared to light. Невежество сравнивается с тьмой, и uh, знание сравнивается со светом. So where there's light, there is no darkness. Where there's knowledge, there is no ignorance. Итак, там, где uh, свет, там есть знание, или там, где знание, есть свет. А там, где невежество, там нет света, то есть невежество несет тьму. So what type of light, what type of knowledge is India giving? Raja Vidya, Raja Guyam, the king of all education. The teachings of Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. И какой же свет несет Индия, свет знания всему миру? Это uh, свет Бхагаваты, то есть это свет Бхагавата, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиты, Чайтань Чаритамрита. If that light were to go out, the whole world would be plunged into the darkness of ignorance, and we couldn't even begin to imagine how much people would be suffering. Если бы не было этого света знания, то весь мир покрылся бы тьмой, и мы не можем даже себе представить, какое количество людей страдало бы в результате. Поэтому обязательно нужно стремиться к тому, чтобы пламя этого света никогда не гасло, и uh, чтобы люди этого uh, мира получали все блага от него. Я с извинением могу сказать вам, что достижение Индии не заключается в фильмах Болливуда. Болливудского стиля музыка используется в спектакле Уша а не Рудка, и это окей. But people think of India now as, as Bollywood. Но ин, сегодняшние люди думают, что Индия это Болливуд. That the glory of India is there in Srimad Bhagavatam. Но истинная слава Индии заключается в Шримад Бхагаватам. So our devotees, you know, our brothers and sisters in, in India, uh, devotees, they're reviving this lost Culture and 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 ISKCON's becoming very prominent in India. И наши преданные, наши братья и сестры возрождают эту духовную культуру в Индии, и в сегодняшнем в сегодняшней Индии ИСКОН занимает очень важное место. Saving the face of the earth, giving people new birth. 
практически спасают всю землю и дают людям лучшее рождение. Но послание Шри Чайтани Махапрабху должно выйти за пределы Индии и разнестись по всему миру. Индия подобна маяку, как тот маяк в Нихоже, около которого у нас происходят фестивали. Люди забыли об истинном предназначении маяков. Они думают, что можно забраться просто с него, обдирать окрестности, но в действительности маяки существуют для того, чтобы защитить вас от опасностей. Because in Nehoja, if the sea is very rough, there's lots of rocks uh, in the ocean. So the stay away, don't come too close. Big light. It's kind of a primitive method of warning someone of danger. That's what a lighthouse is. В прежние времена не было ни GPS, ни WhatsApp, по которым можно разослать предупреждения, и поэтому возводили такие башни с фонарями на вершине, для того, чтобы этот свет предупреждал проходящие суда о том, что вблизи находится берег и опасность. Например, в Нихоже берег очень скалистый и дно каменистое. И поэтому стоят такие огромные маяки, в которых крутящиеся фонари освещают, посылают луч проходящим судам, и таким образом моряки видят и днем, и ночью предупреждения об опасности. So in the same way, India is like the lighthouse for the whole world. Таким же образом, Индия подобна маяку для всего мира. Подобно маяку, который предупреждает нас об опасностях этого мира и дает нам истинное направление движения к духовной культуре, к той культуре, которая решает все наши проблемы, как духовные, так и материальные. Со всем уважением ко всем достижениям цивилизации, ничто не сравнится с достижениями ведической философии. Отдавая дань уважения всем остальным духовным традициям и достижениям человечества, мы должны подчеркнуть, что совершенством философии и высшим достижением uh, духовной философии является именно uh, духовное послание Бхагавадгиты. So it's so important that that tradition remains intact, you know, beautiful, you know, farmland and forests and rivers to the west. So they used to say, go west, young man, for your fortune. It's very famous in America. Go west, young man. Поэтому так важно является поддержание духовной культуры, исходящей из Индии, из Востока фактически, свет, знания, приходящие из Востока. В моей стране, в отличие от этого, в прежние времена, во времена Достижение независимости Соединенных Штатов, которые, которые начинались с восточного побережья и постепенно продвигались на запад, говорили, что для того, чтобы достичь успеха, молодой человек должен направиться на запад, на завоевание дикого запада. Salvation, 
human beings are not meant to live lives like cats and dogs and conditions like that. We need some material prosperity. But the highest uh, purpose of life is spiritual salvation. So a, a deeper message is, go east, young man. Don't you leave India and go to America for IT technology and you know Silicon Valley make a lot of money and buy an iPhone. No, go east and study the message of Bhagavad Gita. Мы не отрицаем необходимости использования достижений материальной цивилизации. Пропада говорил, что преды не должны жить в грязи и нищете, как кошки и собаки. И мы отдаем дань почтения достижениям современной цивилизации, но за истинным знанием, за истинными достижениями духовными молодой человек должен направляться на восток за светом знания. И а, не, не нужно обязательно погружаться в, в западные достижения до такой степени, чтобы переезжать в Соединенные Штаты, селиться в Силиконовой долине, покупать iPhone. Нет, молодой человек должен направлять свои мысли на запад, обращать их. The mountain has to come to Muhammad. Но говорится, если гора, если как наши мусульманские братья и сестры говорят, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. The message of Bhagavad Gita is never just meant for the people of India; it's meant for the whole world. И послание Бхагавад Гиты не предназначено для обитателей только Индии, оно предназначено для всего человечества. How do we know? Как об этом можно судить? Потому что в Бхагавадгите Кришна говорит, что Он является Отцом, дающим семя всех живых существ. Поэтому все, кто блуждает в поисках решения своих проблем в потемках этого материального мира, должны обратиться к Бхагавагите. И Кришна говорит Бхагавагите, что это послание предназначено для всего мира. Итак, истинным достижением Индии является духовная культура, но важнейшим достижением в духовной культуре является послание самой недавней инкарнации Верховной Личности Бога в форме Шри Чайтани Махапрабху. You know, we can go on for hours. The real glory started 500 years ago when Mahaprabhu appeared. И истинная слава Индии раскрылась всему миру 500 лет назад, когда явился Шичитани Махапрабху, когда это послание вышло за пределы Индии. And then that further, the, you know, the, 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 the defining moment of the glory of India is when Prabhupada boarded the Jaladuta alone. He had one disciple on the docks, his first disciple. He boarded the Jaladuta alone with one person saying bye, with two boxes of Srimad Bhagavatam to sail to the west. That was the, the, the quintessence of India's glory, that the message is now going to the whole world. It was meant to be like that. И переломным моментом в славе Индии, разносящейся по всему миру, был тот момент, когда Шилпупада в одиночестве взошел на борт корабля Джаладута, и всего лишь один ученик провожал его там. Он махал ему рукой на прощание и не знал о том, что с этого момента начинается распространение истинной славы Индии по всему миру. And, um... We're very fortunate that we're part of that glory. И мы с вами очень удачливы, потому что являемся частью этой славы. We're not Indian. Мы не индусы. But even the Indians are not Indians. Но даже индусы не являются индийцами. Everyone's a servant of Krishna. Даже индийцы не являются индусами, потому что Дживера Сварупа Кришнера Нитидас. Все мы являемся вечными слугами Кришны. We're all ultimately meant to be servants of the Lord in Vaikuntha and Goloka. В конечном итоге истинное предназначение каждого из нас быть слугами Господа на Вайкунте. 
of um, Vedic culture, Krishna consciousness. Удивительный факт является то, что некоторые люди этого человеческого общества восприняли это послание Шилапрабады и несут его по всему миру, таким образом разнося славу Шилапрабады и славу Индии. I sometimes, you know, <coughs> sitting at the festival and I look around, I smile. Иногда сидя на площадке фестиваля, я оглядываюсь по сторонам и улыбаюсь. You know, because this is the festival of India, but there's maybe a handful of Indian people putting on this performance, Sankhya. The rest of you are from like 14 different countries. We're propagating Vedic culture with foreigners in Poland. Sometimes people come to the lecture, come to the festival, they say, does anyone speak Polish here? We can't even have any questions and answers tent. It's uh -huh. just like, it's all going on somehow by, by the mercy of Mahaprabhu. The message is going on. У нас на сцене есть надпись «Фестиваль Индии». И в действительности я улыбаюсь, потому что лишь несколько человек из нашей группы являются индийцами по происхождению. Это, например, участники группы Санхи. Остальные приехали из 14 других стран. Иногда люди, приходящие на фестиваль, спрашивают, оглядываясь по сторонам, а кто-нибудь тут вообще по-польски говорит. И это одна из больших проблем, потому что мы не можем даже в силу отсутствия знания языка открыть палатку вопросов и ответов. You know, in Vedic culture, the persons who would um, represent this high culture and would disseminate or s preach this culture were Brahmanas. Брахманами в действительности имеют право называться те, кто воспринимает это послание духовной культуры Индии и распространяет его по всему миру. Only Brahmanas preached. Всегда проповедовали только Брахманы. Kshatri has guarded the faith. Uh, uh, Kshatri охраняли веру. Vaishyas, they gave money to propagate the faith. Uh, Vaishyas давали деньги для того, чтобы пропагандировать веру. And Sujas, with their hands, they they built the architecture of, uh, of, of where the faith could be practiced. They built temples with their hands. А Шудры своими руками, собственными, строили храмы, в которых можно практиковать эту веру. But only Brahmanas were qualified to speak, and to some degree here also as well because if you're in the mode of ignorance and passion how much you'll understand about sutrasattva но только брахманы имели право говорить и в какой-то степени слушать тоже потому что если вы находитесь в гуне невежества что вы можете понять из слов о так называемой шутхасатве only brahmanas could cook for the deity they could only worship the deity everyone could benefit by coming to the temple but to give a lecture or to be a representative of this very exalted culture That was the Brahmins, and the, those Brahmins were pure. They were not self-motivated. They were highly respected. Только брахмани могли поклоняться божествам, готовить для божеств. Конечно же, вход в храм был открыт всем, но брахмани являлись именно категорией священнослужителей, и они были не привязаны к результатам своей, своей практики и были uh, бескорыстными и чистыми. People had the highest philosophy. You know, they knew who God was. It wasn't just God exists. They knew that He was. A person they knew about his world, they knew about his associates. It was an impetus to go back home. Когда это знание распространялось через проповедь брахманов, люди получали сведения о том, что есть духовный мир, есть Бог, и что есть смысл практиковать эту духовную практику для того, чтобы вернуться в этот сияющий духовный мир. And brahmanas, you know, they set the example how to live a perfect life, so people would be inspired to follow them. И Брахманы своим примером показывали прекрасный uh, образец uh, чистоты, и люди таким образом, uh, подражая им, старались следовать этой культуре. Just mad after sense. How's the movement going to spread? No, Historically, it's like, how did this happen? Но впоследствии это знание выплюснулось за пределы Индии и распространилось с помощью кого? Задайтесь вопросом. Это были потомки а, мисаедов, а, грешников и охотников за женщинами, как говорил Пропада. Как же мы достигли результата и успеха в этом движении? Like when Prabhupada was coming on the Jaladuta to America, it's there, you know, his Rajan, he was thinking, he told us one time, he was thinking that how will the people of America be able to accept this message? No meat eating, no intoxication, no illicit sex, 
no gambling, they're probably going to say to me, Prabhupada said, old man, take your message back to India. He said that. He, he thought that maybe the Americans would just say, no way, we're going to go back to India. He said говорил, that. Uh, как говорил, uh, Входя на, сходя на борт Джаладута и Шлапрупада, как же люди Запада смогут воспринять это послание, которое основывается на принципах ненасилия, неупотребления мяса, алкоголя и других строгих принципах? Скорее всего, эти люди скажут мне, эй, старик, давай-ка возвращайся обратно в Индию. And that's why, you know, everything happens because of Prabhupada's faith in his guru and faith in the holy names. Но Прабхупада продолжал свои непрестанные усилия и именно поэтому достиг успеха. Как говорил он сам, я достиг успеха благодаря вере в вере своего гуру и в силу святого имени. And a miracle happens. И случились чудеса. In Vedic culture, if you wanted to be a Brahmin, you had to wait to your next birth. В ведической культуре чтобы стать брахманом, нужно, по крайней мере, дождаться следующего рождения. But Prabhupada, turned the Westerners into Brahmanas. Но Прабхупада приехал на Запад и сделал нас брахманами. The power of diksha or initiation into the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Об этом говорит в стихе о том, что точно так же как колокольный металл или бронза может обратиться в золото с помощью алхимической реакции, также и с помощью посвящения воспевания святого имени. Обычный человек может стать брахманом. В этом сила санкиртна или совместного воспевания святых имен. Именно это обратило млечков и яванов и так далее в тех, кто достоин распространения шутха сатвы и обладает ее качествами. Речь идет о вас. Таким образом, нет необходимости больше направляться на восток. Можно оставаться на западе и проповедовать это послание. И мы достигаем успеха с помощью Гаура Шакти. Именно духовная сила послания Чайтани Махапрабху помогает нам распространять такое количество книг, просада, проводить все эти программы и так далее. Stay in the West. Оставайтесь на Западе. Конечно, для того, чтобы освежиться духовно, нужно посещать иногда Индию, но наша Прабхудата Деш или место служения данной читания Марбу находится здесь. И это лучше даже, чем жить на Радхакунде. Может, когда-нибудь мы окажемся на Радхакунде, но сейчас мы здесь, и наш процесс практически здесь. Прабхудананда Сарасвати в своей читании Чандрамрити говорит о том, что благодаря нашей с вами практике мы однажды окажемся в лотах Сопши Радхи. One time a, a devotee he, we, in Vrindavan, he went to one of the temples and he was watching the puja and, you know, he was very uh, inspired, you know, to see how... <laughs> he was very inspired to see how, you know, the, um, you know, the deity worship was going on, kind of hankering, you know, to, to, to be able to do that one day. 
Был такой преданный, который однажды направился во Вриндаван, попал на Пуджу и с удивлением, восхищением смотрел, как она проводится, и думал, как, как бы мне тоже научиться этому. So the Pujari, he saw that, he said, he said I, I bless you that in your uh, next birth you can be born as a Pujari here in Vrindavan Vidya, and get Radha Shams mercy. Видя это, Пуджари обратился к нему и сказал, я благословляю, на то, я благословляю тебя на то, чтобы в следующем рождении стал Пуджари и поклонился Радхи и Кришне, получил их милость. Это было бы в сущности прекрасно. Предный пришел к Прабхупаде и рассказал ему об этом. Мне благословил Пуджари на то, чтобы, если мне повезет, я родился в следующем рождении в Индии и стал Пуджари, поклонился божествам. Прабхупада улыбнулся в ответ и сказал, скажи им этому Пуджари, чтобы он родился на Западе, стал частью движения Чайтани Махапабху, достиг совершенства и вернулся домой назад к Богу. So these are historic times. Итак, мы присутствуем при исторических временах. There are so many monumental events happening in the world right now, and sometimes even devotees become affected by that. В мире происходит become too interested in множество глобальных событий, и преданные иногда слишком увлекаются ими. You know, amazing athletic events and political events and musical concerts and you know so many things like that. We become kind of distracted. The real history. Спортивные, музыкальные, политические или военные события увлекают иногда умы преданных, но в действительности реальная история человечества творится здесь, в духовном движении, и именно эти новости должны быть на первых страницах всех газет. Иногда мне, находясь на сцене и выполняя свое смиренное преданное служение, давая лекцию, удивительно видеть, как преображаются сердца людей, сидящих в аудитории. Я уже рассказывал историю, как на фестиваль пришла одна женщина и купила Бхагавадгиту для своей дочери. Я подписал ее с именем дочери, посвящая эту книгу ее дочери. И она вернулась через полчаса спустя каких-то полчаса она пришла в полном восхищении с другой багалгиты я ее спросил а ты что потеряла ту багалгиту что ли она говорит нет я вспомнил о том что у меня дочери близняшки и купив багалгиту для одной из них я может быть начну конфликт с друг она начнет конфликт с другой поэтому мне пришлось купить вторую вы могли бы писать для другой моей дочери тоже Однажды пришла другая женщина с Бхагавадгитой, прося подписать ее. Она была немного расстроена, потому что ей жалко было денег, которые она потратила на покупку Бхагавадгиты. И перед этим она посоветовала своим мужем, сказала, что мы должны действительно потратить деньги на эту книгу. Она, как обычно это делают люди, посоветовалась с мужем для того, чтобы, если в конце концов оказывается неудачная покупка, обвинить его в этой покупке. Муж почесал затылок и подумал, да, наверное, ты права. А я спросил их, а что тут происходит вообще? Она 
cultural extravaganza from India. I'm going. And my husband said, I'm not going. No way I'm going to go to that. Она говорит, как It's funny people, you know, the way they're dressed and they're singing. And I'm not going to go. I'm going to go out my friends to the pub. And we'll, we'll go around the village and drink all day, all night. You go to the festival, I'll go drinking. Она говорит, несколько дней назад мы встретили вас на пляже, вы раздавали эти приглашения. Я посмотрела на приглашение, подумала, о, культурное мероприятие из Индии выглядит очень привлекательно, я пойду туда и пойдем со мной, она говорит мужу. Муж говорит, нет, вообще невозможно, я буду пить пиво со своими друзьями в пабе всю ночь, а ты иди на этот фестиваль. Итак, я пришла на ваш фестиваль вчера. Had a wonderful time. I say, she said, I just had no idea. I still don't understand what it is, but it's just wonderful. The atmosphere and the I'm wearing a sari and I'm my face painted and and that your talk and the food and so I went back home and told my husband. I had to wake him up because he drank all night. It was a really wonderful festival. Я прекрасно провела время на вашем фестивале со всеми этими представлениями, с музыкой, танцами, и мне разукрасили лицо, одели на меня сари. Я в полном восхищении пришла домой, разбудила мужа, потому что он был э, с похмелья. Я сказала ему, слушай, вчера я прекрасный фестиваль посетила. So he said, no, no, I'm not, I'm not, I'm not. И он вот так, вот так ответил мне. But I dragged him here tonight. Но я взяла его за шкирку и притащила сегодня вечером его. I dragged, I dragged him here. Буквально притащила за шкирку. And then he sat in the lecture, and my husband, he just face got bright, and he was nodding at everything you said, and he just loved the talk. And then afterwards, he said, "I need that Bhagavad Gita. I'm going to buy that Bhagavad Gita." I said, "Honey, we don't have the money. We'll get the money somewhere. I have to have this book. This is Gaur Shakti. This is the internal potency of Chaitanya Mahaprabhu to change the hearts." Of the people uh, outside of India, all around the world, this is the glory of India. И эта женщина говорит: я с удивлением увидел, как сидя во время вашей лекции и слушая то, что вы говорите, муж мгновенно протрезвел, его лицо просияло, и после окончания лекции он сказал мне: мне нужна эта книга, мы должны ее обязательно купить. Я ему говорю: дорогой, у нас нет денег. Он говорит: я найду деньги для этого. В этом и является проявление гаурашакти истинной славы. Uh, and this was all hoped for by the sages in Amishranya. They were trying to figure out you know, exactly what was the process for the sage because other ages had already come and gone. There had been meditation, there had been ritualistic activity, there had been temple worship. So they weren't very confident that would work in Kali Yuga. So it just came to a point they couldn't figure it out. And then Sutta Goswami came and explained the essence of Srimad Bhagavatam, devotional service to the Lord, which in the age of Kali means Mahaprabhu's process is to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Sidya Vlay Sudha Misharanya, Mudrici Patalis Vichislit, Pathayashi Sposab, Paklani Yagospodu, but at the Kali. Они э, перечислили и храмовое поклонение, и жертвоприношение, и другие формы поклонения, но не могли прийти к конечному заключению. В этот момент появился Судак с вами, объяснил им, что истинное поклонение Господу Векали заключается в воспевании Святого имени Хари Кришна. For the temple, or for the region, or for the movement in Istagosti, they were coming together to make plans for uh, the people of Kali. We thank, and we're we're indebted to them, and we're very proud to represent them. Мы должны поблагодарить мудрецов на имя Шарани за то, что они тогда провели это Иштагошхи. Иштагошхи это собрание, в котором обсуждаются планы по проповеди, планы конкретного храма и так далее. То есть мы должны uh, благодарить их за это Иштагошхи и отдать им дань признания за это. We pray that our humble contribution, you know, 32 years here on the Baltic Sea coast, you know, for two months um, every year living in these fairly austere conditions, you know, that we have here in this uh, public school with you know sleeping in the classrooms and bathing in cold water and the, wet, the weather hasn't been ideal 
this year. We still we pray that this can go on for many years to come. И мы молимся о том, чтобы наше смиренное предпоношение в помощь этому движению продолжалось еще долгие годы, несмотря на то, что мы находимся здесь в, трудные, в трудных условиях, в аскетичных условиях проживания. Погода не идеальная, и это длится целых два летних месяца. Мы продолжаем наши молитвы о том, чтобы наши усилия принесли пользу. Stayed there for 1,000 years. It's there in the purport. They were they were prepared to discuss and come up with a solution. They would sit there for a thousand years until they figured it out. So we should be prepared to carry on for a thousand years. This uh, our humble contribution to their vision, to Sutta Goswami's vision of spreading Krishna consciousness through the chanting of the holy names. И подобно мудрецам на Мишаране, которые, как пишет Шилпрупада в комментарии, готовы были сидеть тысячу лет для того, чтобы найти истинное решение проблемы, мы должны быть готовы тысячу лет продолжать этот фестивальный тур для того, чтобы послужить движению Шилпрупада достойным образом. Именно таким... I think big. What can I do? I think big. So you have to think big to spread Kali Yuga, spread Krishna consciousness in the age of Kali Yuga. И на таким масштабным было видение Шилпрупады. Он говорил, что моя единственная сложность в том, в том, что я мыслю масштабно. Мы должны, будучи последователями Шилпрупады, мыслить масштабно и быть готовыми к масштабным действиям. Actually, you have to think big to spread Kali Yuga too. We have some competition. There's some people out there who really want to push. The opposition, you know, uh, materialistic civilization. So we have some competition, but um, I think we can win because we have Krishna on our side. Масштабным действием про спасение ведической культуры века Лиуги у нас будет, конечно же, оппозиция. Оппозиция реально принимает огромные усилия для того, чтобы противодействовать духовной культуре и пропагандировать, продвигать достижения века Кали. Но у нас есть надежда, потому что за нами стоит великая духовная культура. Как Шрида Бхактамал Такур, он думал очень большой, не только 100 лет, как капитан порта, We're chanting the holy names of Krishna. Также масштабно мысли и Шила Бхактину Такур, который говорил, что будет доволен только когда все 14 миров начнут воспевать Хари Кришна. И это сильно отличается от масштабов мышления того начальника порта в Майнджина, который предсказал нам успех нашего фестиваля на сто лет. So we have a lot of work to do. И у нас предстоит огромная работа. Not work, we have a lot of seva. Это не работа, это сева. We have a lot of mercy. И нам достанется огромная милость. Я хочу лично поблагодарить всех вас, присутствующих, за то, что, с каким энтузиазмом и энергией вы служили этим летом, продвигая этот фестиваль на Балтийском побережье Польши. И, и благодарю я вас от всего сердца, как говорится. And devotees remained so enthusiastic and, and bright and, and happy. We didn't have any major problems this year. It's just it was just Gaur Shakti, the internal energy of Chaitanya Mahaprabhu. Each and every one of you contributed to that, so thank you. Каждый из вас отдельно взятый все вместе принесли огромный вклад в продвигая это Гаур Шакти Шри Читаем Прабу и Мапрабу. И за все 32 года фестиваля я считаю, что это был самый успешный год. Все наши департаменты работали без проблем, с огромным успехом, и никаких происшествий не произошло. Поэтому я думаю, что это был огромный успех. И подобно одной большой счастливой духовной семье, мы наслаждались тем, что мы делаем. Настроение фестиваля было очень сладостным, нам нравилось то, что мы делаем. 
early 70s, there was so much a family mood. It's still there, I know, in, in different parts of Iskon, but it just, I, it was just brought back a lot of memories, how everyone's sacrificing for the whole, and you know, hard work, and um, lots of devotion, you know, and um, it, it worked, the formula worked, and we were super successful. Thousands and thousands and thousands of people came in contact with Krishna consciousness in a most wonderful way. So thank you. У меня есть очень дорогие мне воспоминания о том настроении большой семьи, которое существовало в начале нашего движения. И я вижу, что подобное настроение существует и на нашем фестивале, когда все мы совместно сотрудничаем и затем успехов в продвижении нашего фестиваля. И за это я вас всех очень благодарю. And the only um, reward that I can offer, although we serve without any desire for reward, but the only reward that we could think of in the proper context would be to give you the opportunity to come back again next year and do the same. В целом у нас не практикуется раздавание наград каких-то, но со своей стороны в качестве награды вам я хотел предложить вам возможность приехать сюда на фестивальный тур в следующем году. The only thing we want after we've worked so hard is to um, have the opportunity to do the same again. We don't want name, fame, money. We just want service, and that's there every day in the chanting of our japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. What are we praying for? Nadanam, Nadjanam, Nasundarim. Nothing material. Just give me, just give me a little service, Lord, at your lotus feet, and I'll be happy. Мы не стремимся к ничему материальному, как говорится в стихе из Шикшаштаки Махапрабху, и не стремимся к славе или почету или деньгам за наше служение. Мы хотим только самого служения, хотя бы немного его. Something I, I'll never forget in my mind's eye to see all those thousands of people enjoying Krishna consciousness. That's for me the perfection of life. Тысячи и тысячи людей наслаждались сознанием Кришны благодаря вашим усилиям. И для меня лично нет больше награды, чем это большое служение. Если вы получаете большое служение, то вы получаете большую награду еще большего служения. We we could actually take, you know, quite some time. Uh, speaking about each individual in this room, I think we're about 150 or something. Um, I could go on for a long time, uh, glorifying each and every person's service here, for sure. Каждый из присутствующих безусловно заслуживает того, чтобы я потратил время, говоря о нем лично и отмечая его служение. As I look around the room, I see so many faces. I place those faces, you know, in the kitchen, on the Hari Nam, stage crew, sound crew, you know, the truck drivers, um, those who are in, in, you know, in the back, uh, there's the stage, and then behind the stage, there's all arranging all the material, putting the puppets away and doing this and that. I mean, I could go on for hours about each devotee. И мое обсуждение славы каждого преданного заняло бы несколько часов. Нас здесь около 150 человек. И видя ваши лица, я вспоминаю, где видел их и uh, привязываю их к местам служения. Это и охранники, и водители, и стейдж крю, и тент крю, и лодинг крю. Все, кто... Они заслуживают отдельного прославления. But uh, rest assured that the Lord knows because he's in your heart. Но будьте уверены в том, что Господь знает обо всем этом, потому что находится в вашем сердце. Все наши предыдущие ачарьи, что Пропада знает о том, что мы делаем, иначе как бы мы здесь с вами оказались. Нашими усилиями мы также задали новый импульс международному обществу сознания Кришны, которое видит, как мы распространяем его послание по всему миру. Many, many Во всем мире происходит много успешных программ ИСКОН. 
part of a movement which altogether is spreading this uh, dynamic message of love of Godhead all around the world. И мы гордимся тем, что мы являемся частью этого великого движения, которое распространяет послание Шичитани по всему миру. And as time goes on, we look forward to hearing of the success of other uh, movements, uh, other efforts to spread Krishna consciousness within our movement around this planet. И по ходу времени, безусловно, мы услышим о новых достижениях проповеди послания сознания Кришны по всему миру. Мы являемся небольшой семьей, включающейся в большую семью. The Inter International Society for Krishna Consciousness, which Prabhupada said one time, will have our risk on in the spiritual world. Международное общество сознания Кришны, как говорил Шабхупада, в духовном мире у нас будет свой искон. But I would like to give a special recognition today to um, Jayatam Prabhu. Но отдельно благодарность я хотел бы выразить сегодня Джайатаму Прабу. He uh, took up the responsibility of practically all departments and all aspects of this uh, tour this year. Probably most unexpectedly, he wasn't aware it was coming, but being a very good devotee, a good disciple um, of my humble self, um, he took up the mantle, and with his uh, organization, I think, you know, you don't always see it, but it's not easy to be a manager. <laughs> he did an excellent job of keeping everything together and, and moving forward. Jaitam Prabhu справился прекрасно со своими обязанностями, все департаменты под его руководством. Несмотря на то, что менеджмент — это неблагодарные задачи, были э, в прекрасном состоянии, и он не ожидал э, того, что ему достанется забота обо всем фестивале, обо всех его департаментах, но он воспринял это смело, и, э, будучи прекрасным преданным, прекрасным учеником, блестяще справился с задачей. I enjoyed it, but it wasn't easy because, you know, keeping everything together, keeping all the devotees satisfied, making sure the finances are there, how they're spent, and arranging the service of the department, it can, it can be a transcendental headache. <laughs> Я в своей духовной жизни занимался менеджментом, был президентом храма в Нью-Майпоре, например, и прекрасно помню, что забота о каждом преданном, о, кажд... о нуждах каждого преданного, о... о том, чтобы все департаменты функционировали правильно, могла, в конце концов, стать большой духовной головной болью. So he has the spirit of the tour in his heart because he's been here for with us for so many years. И будучи здесь на туре много лет, Джайтам Прабху знает, как бьётся сердце фестиваля. We were kind of in a critical condition because of, you know, the previous pandemic and the fact that the inflation in the world and so many things, but he persevered and as a result, I think a, a great deal of the success, the success we have to attribute to his management. В некотором смысле наш фестиваль оказался в критическом положении вследствие пандемии и различных инфляционных явлений в этом мире, но, несмотря на все это, Джайтам Прабху принял ответственность и прекрасно справился. Historic. They're in in my diary chapters. Often Nandini comes up as you know saving the festival and pushing it forward and finding the school. And without her work in the past, there would have been no way we could have put the festival on this year. И ни в коем случае нельзя забывать о достижениях и жертвоприношениях, которые принесла его супруга Нандини за 20 или 25 лет фестиваля, в которых она принимала участие в качестве в различных качествах. И именно благодаря ее усилиям она присутствует в моем дневнике останавливающего проповедника и регулярно совершает исторические буквально подвиги. Она спасает нас, спасает наш, наши, наше проживание в школах, наши фестивали и так далее. Мы ни в коем случае не должны забывать о ее заслугах. That we're here partly due to her efforts for so many years. А, к сожалению, в этом году ее здоровье не позволило принять участие в нашем фестивале, и мы с горечью отмечаем это, но надеемся, что она сумеет присоединиться к нам в будущем. Jayatam and Nandini, the wonderful couple with their children, uh, Maya is becoming a little bit of a part of the uh, stage uh, show. Uh, you know the. Uh, 
Nandalal, she's speaking, she, you know, she's dancing, you know, I think we have something there in the future. И ее семья прекрасно служит также фестивалю. Это прекрасная семья с прекрасными детьми. Майя в этом году была на сцене, участвовала в Нандалале, пела и танцевала, поэтому у фестиваля есть будущее. Их сын Александр, или Алуш, как мы его называем, тоже был в этом году, я был рад его видеть. И, конечно же, он уже вырос, и не, под, не подражая Дина Даялу, не бегает с мечом и другими видами оружия, но он очень вырос, и у нас в этом смысле тоже есть будущее. Моя отдельная благодарность uh, это uh, обращена к uh, Ковина Чарану Прабу и Расе Кашировани Матаджи, которые uh, делают огромные uh, Дела для нашего фестиваля, именно они собирают пожертвования в фонд фестиваля, и поэтому я выражаю им отдельную благодарность. Но, безусловно, без всех вас присутствующих ничего не, не произошло. Поэтому я посылаю огромную благодарность. Я посылаю огромную благодарность в сердце каждого из вас, присутствующих, и прошу вас, если у вас будет возможность, приезжать сюда год за годом. And last, but not least, и в конце, по, по порядку, но не по важности, we have to thank the people. мы должны благодарить наших посетителей. What would the festival be without the people? Uh, чем бы был наш фестиваль без гостей? And the people were just wonderful this year. И гости были прекрасными в этом году. They came in huge, you know, crowds and, um, To varying degrees, they appreciated the festival, but I think everyone left with a very uh, nice impression, if not more, of, um, of our Krishna conscious movement and what we have to offer the world. Они приходили буквально толпами и в разной степени, но выражали признательность за наш фестивальный тур и за то, что мы делали в этом году на фестивале. We actually love the people. Мы любим нашу публику. Because they're, they're ultimately all our brothers and sisters that, you know, they just forgot <laughs> like we went, had once forgotten they've forgotten so you know we we feel a kinship there ultimately a kinship there and we feel very proud to welcome them into the fold of our uh, movement by being guests at our festival we're going to miss the people actually конечно же в конечном итоге это наши братья и сестры просто они забыли об этом в этом смысле мы испытываем к ним родственные чувства буквально рады их видеть мы любим их и ожидаем что они придут к нам вновь и вновь и как я понял из общения с ними личного они тоже им тоже будет нас не хватать я считаю что они очень сильно будут по нам скучать я уверен в этом Is the success of our efforts this summer that people will miss us? Только этот признак, это признак того, что мы достигли в наших усилиях огромного успеха. So we pray to Shri Prabhupad, <coughs> our previous acharyas, to uh, Gornitai, Radhasham Sundar, Krishna Balaram, that will be granted the, the the great privilege and honor to be able to come back and represent all of our founders and. Uh, Keep the message going, keeping the, keep the flame burning. И мы обращаемся с молитвами к Гуру Парампари, к Шилгупаде, к божествам, и с просьбой о том, чтобы нам и вновь, и вновь дана была, дана была честь представлять это духовное послание для окружающих нас людей. Гранчара Шимад Бхагаватам ки, Шиши Гаурни Тай ки, Шиши Гандарвеки Гиридхари ки, Ши Лакшмина Шингадев ки, Гирираз Говардан ки, Ши Браджу Гуми Ши Бриндаван Дама ки, Ши Кришна Санкиртан Ягья ки, Нитай Гаур Пиминанди. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Garanga. All glories to Sri Rupa Thank you very much, Hare Krishna.